头去魂岛炮。史莱克学院魂岛系居然研发出了魂岛式单兵最强攻击武器。驱动超巨魂岛炮需要吸收一名魂王全部魂力，张天学院可不会给他充能的时间。哎。剑是魂环凝聚的，再挺四剑，我们能赢。长得漂亮，那就先解决你。真正魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思。能完成了，潇潇，不，你们这群混蛋，三子连珠。结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，大师兄。小小，小小。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是。正<笑>天学院，上官残。正天学院。登天学院叶无情，领教各位高招。
陛下，您找我？你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。他的武魂双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。这名玄冥龟魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。雨梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好，我说过我会保护你的吗？天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥盾阵，玄冥之力，熔环，徐三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。风神斩。现在，楠楠
，瞬移，无无敌金身。三秒的无敌金身，足以让江南南金身施展游技了。妖光，妖光我们赢了。二二三之战，第一战，胜者。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯、有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级，实力完全碾压史莱克的两名选手。史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。